Alors, euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte d'autonomisation des équipes éducatives Donc, ce n'est vraiment pas l'objectif. Hein. Au contraire, l'Observatoire du climat scolaire et les opérateurs sont vraiment amenés à apporter les connaissances et les outils ou les méthodes qui permettront aux écoles de s'approprier les informations, les techniques avec lesquelles elles pourront agir, sans devoir dépendre d'une aide extérieure dès qu'une situation particulière émerge. D'ailleurs, je le rappelle encore une fois, au bout de quatre ans, L'idée, c'est de les rendre complètement autonomes dans la prise en charge des situations de harcèlement. Euh, donc, on, on, on les aide. On veut, on veut justement leur alléger la charge dans un premier temps parce que, vous l'avez vous avez lu, il est d'abord question de faire un diagnostic au sein de l'école, etc., de mettre en place un plan d'action et puis le mettre en œuvre. Tout ça, c'est beaucoup de travail. Et donc, l'idée, c'est vraiment de leur venir en aide le, le, au maximum pour leur faciliter la vie, mais dans une optique d'autonomisation complète au bout de quatre ans. Et donc, on va voter sur l'ensemble du texte. On passe au vote électronique. Voilà. 13 votants, 13 oui. Le, vote, euh, euh, le projet de décret climat scolaire est adopté. Je pense que c'est une avancée, Madame la Ministre, euh, pour toutes nos écoles et... Et pour la suite, en tout cas, des, des événements, c'est un moment important aussi. On en, on en, a, vécu, on en a vécu quelques-uns ici, mais celui-ci est, est important pour, pour, je pense, l'ensemble des groupes politiques ici autour de la table. Je vous remercie.